టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశ రుచుల చిరునామా ఇన్ భోపాల్ క్విజన్ సో భోపాల్ క్విజన్ నుంచి మంచి మంచి రెసిపీస్ చూస్తున్నారు కదండి ఇక్కడ ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ ఉంటాయి అండ్ అది కూడా లైక్ చికెన్తో కూడా మంచి మంచి రెసిపీస్ ఉంటాయి చికెన్తో ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ మీట్తో అయితే మంచి మంచి కబాబ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు ఎక్కువగా ఘీ మిల్క్ పచ్చి కొవ్వ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ డెజర్ట్స్ కానీ కబాబ్స్ కానీ బిర్యానీస్ కానీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళ ఫుడ్ అంతా కూడా కొంచెం హైలీ ప్రోటీన్ అండ్ హై వైటమిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ అనమాట చాలా డెలీషియస్గా ఉండే ఫుడ్ ఇక్కడ మనకు భోపాల్లో దొరుకుతుంది అండ్ ఎక్కడ చూసినా స్ట్రీట్ మార్కెట్స్ భోపాల్లో ఉంటాయి ఆ స్ట్రీట్స్లో మనకి రకరకాల వస్తువులు దొరుకుతాయి అనమాట బీట్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానివ్వండి లేదా మంచి మంచి ఇంట్లో డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి లేడీస్కి సంబంధించిన డ్రెస్సెస్ కానివ్వండి ఇంటికి సంబంధించిన ఏమైనా లైక్ ఆర్ట్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కానీ అండ్ మెటల్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ షో పీసెస్ ఇలాంటివన్నీ దొరికే మార్కెట్స్ చాలా ఉంటాయి అండ్ చాలా చాలా మంచి రీజనబుల్ ప్రైసెస్కే మనకి ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి అండ్ ఇవే స్టాల్స్ ఎక్కడైతే షాపింగ్ మార్కెట్స్ ఉంటాయో స్ట్రీట్స్ ఉంటాయో అక్కడే ఫుడ్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి షాపింగ్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు షాపింగ్ చేసి చేసి అలసిపోతే మరి ఫుడ్ తింటారు కదండి అందుకే అక్కడే మంచి మంచి ఫుడ్ స్టాల్స్ పెడతారు ఈ ఫుడ్ స్టాల్స్లో మనకి చాట్స్ అని సమోసా జలేబీ ఇవన్నీ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ఈవినింగ్ స్నాక్ అంటే వీళ్ళు ఇష్టపడి తినేది ఏంటి అంటే సమోసా జలేబీ ఎక్కువగా తింటారు అండ్ అలాగే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పోహా తింటారు ఓకే మరి ఇంకా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందైతే ఈరోజు నేను పరిచయం చేయబోయే భోపాలి క్విజన్ నుంచి తెచ్చిన ఒక రెసిపీ పేరు ఏంటో చెప్పన చికెన్ పోట్లీ మరి రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ రెసిపీకి మనకి బోన్లెస్ చికెన్ కావాలి ఇది కూడా మనం కొంచెం మిన్స్ చేసుకోవాలి అన్నమాట అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్గా షెడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా నేను కొంచెం హాఫ్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి కదా రెసిపీ అందుకే అనమాట సో ఇందులో మనం సోయా సాస్ వేసుకుంటున్నాం ఏదైతే మీ అందరి దగ్గర ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఆయిస్టర్ సాస్ కూడా వేసుకుంటున్నాం ఈ సాస్ లేకపోతే తెప్పించుకోండి మరీ దొరకకపోతే లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అండ్ అలాగే ఇదేంటంటే మనకి దాల్చిన చెక్క అండ్ అలాగే లవంగాలు కలిపి పౌడర్ చేసుకుంటాం కదా అది ఇది ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే కొంచెం ఘాటుగా ఉండడానికి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆ తర్వాత మైదాతో మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట పోట్లీస్ తయారు చేసుకోవడానికి మనకి ఇలాంటి అవసరం మైదా పిండిని పల్చగా పోటీలు ఎలా తయారు చేసి పూరీలు ఎలా తయారు చేసుకుంటారు అలా చేసుకొని పూరీలు కొంచెం మందంగా ఉంటాయి ఇవి బాగా పల్చుగా ఇలా తయారు చేసుకోవాలి లేదా మార్కెట్లో ఇవి దొరుకుతాయి వీటితో అయినా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి రెడీగా పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను అంతకన్నా ముందు మనకి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది అది ముందు ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకోవాలి భోపాల్లోని భోపాల్లో అని చెప్పనులేండి మధ్యప్రదేశ్లో భోపాల్ ఉంది కదా అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో చత్తర్పూర్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంది సో ఈ చత్తర్పూర్ అనే ప్లేస్కి ఒక వాట్ యూ కాల్ ఒక విశిష్టత ఉంది అండ్ చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది అదేంటంటే ఒకప్పుడు మహాభారతం జరిగిన టైంలోనంట పాండవులందరూ అరణ్యవాసం చేయడానికి బయలుదేరారంట అప్పుడు ఈ చత్తర్పూర్ అడవుల్లోకి వచ్చారట కొండలు అడవులు ఉండే ప్లేస్కి వచ్చారంట అక్కడికి రాగానే ద్రౌపది దాహంతో భరించలేక కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందంట సోమశిలిపోయిందంట అప్పుడు భీముడికి కోపం వచ్చిందంట ద్రౌపది అలా పడిపోతే అర్జెంటుగా నీళ్లు కావాల్సి వచ్చి ఆయన దగ్గర ఉన్న గత్తోటి ధామ అని ఒకటి కొండకేసి కొట్టాడంట కొడితే అందులోంచి చక్కగా నీళ్లు వచ్చాయంట అప్పుడు ద్రౌపది ఆ నీళ్లు తాగి దాహం తీర్చుకుందంట ఆ ప్లేస్ని భీమ్ కుండ్ అంటారనమాట ఇంతకీ ఆ నీళ్లు వచ్చాయి కదా అందులో ఎన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి ఆ నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని చాలా మంది తర్వాత తర్వాత ఎంతో రీసెర్చ్ చేశారంట ఏం తెలియలేదంట చాలా లోతుగా ఉంటుందంట అది ఎంత లోతుగా అంటే డిస్కవరీ ఛానల్ నుంచి చాలా మంది వచ్చి దాని లోతు ఎంతో పరిశీలిద్దామని వెళ్ళారంట వెళ్ళిన వాళ్ళు అలాగే వచ్చేసారంట ఎందుకంటే తెలుసుకోలేకపోయారంట ఇంకా లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ సముద్రం అలల సౌండ్ వినిపిస్తుందంట చాలా వింతగా ఉంది కదా కొండలోంచి నీళ్లు రావడం ఏంటి సముద్రం అలల సౌండ్ వినిపించడం ఏంటి చాలా మిస్టరీ ఈ ప్లేస్ సో ఈ ప్లేస్ గురించి చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు సో ఇది కూడా మనకి మధ్యప్రదేశ్లోనే ఉంది ఇప్పటికీ ఆ మిస్టరీ ఏంటో తెలుసుకోలేపారు కానీ ఎక్కడైనా సునామీ లాంటివి వచ్చే ముందు ఇక్కడ అంట వాటర్ చాలా ఎక్కువ ఫోర్స్లో వస్తుందంట మామూలుగా అయితే చక్కటి మంచి నీళ్ళు తీయగా ఉండే నీళ్లు మాత్రం ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయంట సునామీ వచ్చే ముందు మాత్రం కొంచెం
ఇప్పుడు మనం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుందాం అల్లం వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే ఉల్లి కాడ ముక్కలు కొంచెం కరివేపాకు ఆ తర్వాత లవంగాలు దాల్చిన చెక్క పొడి ఇప్పుడు కొంచెం సోయా సాస్ ఆయిస్టర్ సాస్ కాస్త సాల్ట్ మిన్స్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ఇవన్నీ రెడీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ తర్వాత కొంచెం ఫ్రెష్ మిన్స్ పుదీనా ఆల్రెడీ నేను చికెన్ హాఫ్ కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్కువసేపు మనం కుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్కి వెళ్ళిపోదాము ఒక ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను సో ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సో ఇందులో ఇలా పెట్టుకొని ఈ స్టఫ్ని ఇందులో పెట్టుకొని చిన్న చిన్న పోట్లీస్ లాగా వీటిని ఇలా చుట్టేసుకొని అవసరం అనుకుంటే టూత్ పిక్ తోటి గుచ్చి దాన్ని సేఫ్గా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అది విడిపోకుండా ఆయిల్లో సో మనం చేసుకోవాలంటే ఇది కొంచెం చల్లారితే బెటర్ మన స్టఫ్ రెడీగా ఉంది అండ్ అలాగే మన పోట్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి షీట్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి సో ఏం చేద్దామంటే కొంచెం స్టఫ్ని ఇలా సెంటర్లో వేసుకుందాం వేసుకొని ఇలా చక్కగా ఫ్రిల్స్ లాగా పెట్టుకుందాం మన ఆడవాళ్ళకి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవడం నేర్పాలా సో ఇలా క్లోజ్ చేసుకున్నాక మైదా పిండి యూజ్ చేస్తే జస్ట్ వాటర్లో హ్యాండ్ డిప్ చేసుకొని ఇలా అంటే అది అతుక్కుపోతుంది లేదు అంటే థ్రెడ్ వైట్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా అది టై చేసుకొని తినేటప్పుడు తీసేసేయాలి లేదు అంటే టూత్ పిక్తో ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చిన్న పోట్లీ రెడీ అయిపోయింది ఇలాగే మరొకటి రెడీ చేసుకుంటాను కాస్త వెయిట్ చేయండి సో మన పోట్లీస్ రెడీ అయిపోయి వీటిని ఇలా ఆయిల్లో వేసేసుకుందాం సో అవి ఫ్రై అవ్వాలి కొంచెం టైం పడుతుంది ఫ్రై చేసుకోవడానికి సో ఆల్మోస్ట్ డన్ రెడీ అయిపోయి తీసేసుకుందాం సో ఈ పోట్లీస్ ఏంటంటే మైదా పిండితో మనం చిన్న చిన్న పూరీలాగా కొంచెం పల్చుగా తయారు చేసుకుంటే ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఇవైతే ఈ షీట్స్ సమోసా తయారు చేసే షీట్స్ నేను యూజ్ చేశాను రెడీమేడ్గా కావాలంటే అలా లేదు టైం ఉందంటే ఇంట్లో మీరు అలా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఆయిల్ని డ్రైన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం సో రెడీ ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను చూసారు కదా చికెన్ పోట్లీ రెడీ అయిపోయింది మరి భోపాలి చికెన్ పోట్లీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి చికెన్ పోట్లీకి కావలసిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఆయిస్టర్ సాస్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ సీజనింగ్ సాస్ ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత లవంగాలు చెక్క పొడి అర టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లికాడ ముక్కలు ఒక కప్పు సమోసా షీట్ మూడు చికెన్ పోట్లీ తయారు చేసుకునే విధానం పాన్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లికాడలు కరివేపాకు వేసి కాస్త వేయించి లవంగాలు చెక్క పొడి సోయా సాస్ ఆయిస్టర్ సాస్ ఉప్పు చికెన్ పుదీనా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి చివరిగా సమోసా షీట్స్ మధ్యలో చికెన్ మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి పోట్లీ లాగా చుట్టుకుని నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ పోట్లీ రెడీ చికెన్ 
पोटली की कावास पदार्थ तैयारी विधान मरकसार चूसर कदा सो भोपाल इलां रेसीपी चाला उठाएन इवनिंग स्नाकू उ चाल मंदिर लेकिन गेस्ट वो स्पेषल डेस प्रिपेर चू उ सो मरी चुटा की चला यमी कम फस्ट मन टूथ पिक्स बैठक तीस आर्वा इला ड तीन क्रंची क्रिस्पी उ चूसर कदमी टेस्ट आफ् इंडिया भोपाली चिकेन पोटली परचय से कदा चाल यमी ऐसी टेस्ट सो तक ट्रई ची असल मिस्वुद्द इंत मंच रेसीपी सो मैं अला चाल ईजी मे इंटर अन्नी इंग्रीडेंट्स ओनली चिकेन फ्रेशी दाँ का श्रेडी पे बोनल चिकेन सरपोमी सो मैं ट्रई चू उ रेप मंच रेसीपी तो मे मुकोचे मी मोनिका अंतर सी टेक बाय